மருத்துவர்களின் போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவர தமிழக அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன என்று உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறது இது தொடர்பாக தமிழக அரசு பதிலளிக்குமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது மருத்துவர்களின் போராட்டத்தால் புறநோயாளிகள் உள்ளிட்டோர் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அவர்கள் மீண்டும் தங்களுடைய கோரிக்கை நிறைவேற்றாவிட்டால் ஒருநாள் அடையாள வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என்று அறிவித்திருந்தனர் இந்த நிலையில் தற்போது மருத்துவர்களின் போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவர தமிழக அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் என்ன என்ற கேள்வியை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை எழுப்பியிருக்கிறது மருத்துவர்களின் போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவர தமிழக அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன என்று உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறது இதற்கு முன்பாக சிகிச்சை புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் மருத்துவர்கள் ஈடுபட்டிருந்த போது புறநோயாளிகள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் இந்த நிலையில் இது தொடர்பாக பதிலளிக்குமாறு தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக செய்தியாளர் கருணாகரன் இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் கருணாகரன் தற்போது தமிழக அரசு மருத்துவர்கள் போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவர என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது என்பது தொடர்பாக பதிலளிக்குமாறு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கூறியிருக்கிறது இந்த வழக்கினுடைய விவரம் என்ன அதாவது வந்து தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் பணியாற்றும் அரசு மருத்துவர்கள் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை முதல் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வெள்ளி நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் போராட்டத்தை நடத்தி வருகின்றனர் எட்டாம் தேதி முதல் பதிமூணாம் தேதி வரை அதாவது பதிமூணாம் தேதி வரை முக்கியமான அதாவது வந்து பிரதான அறுவை சிகிச்சை தவிர பல உள்ளிட்ட தவிர பிற அறுவை சிகிச்சைகளை புறக்கணிக்கப் போவதாகவும் வெளி நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதை புறக்கணிக்கப் போவதாகவும் அறிவித்துள்ளனர் அதே நேரத்தில் பதிமூணாம் தேதி அனைத்து விதமான மருத்துவ சேவைகளையும் புறக்கணிக்கப் போவதாகவும் அரசு மருத்துவர்கள் அறிவித்துள்ளனர் அதே அதே வேளையில் அன்று வந்து பதிமூணாம் தேதி எந்த விதமான மருத்துவ சேவை பணிகளை மேற்கொள்ளவில்லை என்பதை அறிவித்துள்ளனர் இந்த நிலையில் இன்று இந்த இந்த நிலையில் இன்று முகமது யூனுஸ் என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் ஒரு அவசர மனுவை தாக்கல் செய்திருந்தார் அந்த மனுவில் அவர் என்ன கூறியிருந்தார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதாவது வந்து இந்த மருத்துவம் என்பது அரசு மருத்துவமனைகளில் ஏழை நோயாளிகள் தான் பயன்பெற்று வருகின்றனர் தற்பொழுது டெங்கு டெங்கு மற்றும் வந்து பன்றி காய்ச்சல் உள்ளிட்ட பல்வேறு காய்ச்சல்கள் பரவி வருகிறது மேலும் கஜா புயல்களால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் சிகிச்சை என்பது முக்கியமாக உள்ளது எனவே வந்து எனவே வந்து இந்த நிலையில் மேலும் வந்து பல்வேறு நடத்தை விதிகளின் அடிப்படையில் மருத்துவர்கள் வேலை புறக்கணிப்பு வெளி நோயாளிகள் புறக்கணிப்பு மற்றும் அறுவை சிகிச்சை புறக்கணிப்பு என்று எந்த விதமான வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை ஏற்புடையதல்ல எனவே ஒட்டுமொத்தமாக மருத்துவர்களின் வேலை நிறுத்த போராட்டத்திற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார் இந்த மனுவை அவசர மனுவாக இன்று நீதிபதிகள் சசிதரன் ஆதிகேசவலு அமர்வு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டது அப்போது நீதிபதிகள் வந்து அதாவது வந்து ஏழை நோயாளிகள் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்த சூழலில் அதாவது பன்றி காய்ச்சல் டெங்கு காய்ச்சல் உள்ளிட்ட பரையூரும் வேலையில் இந்த சூழலில் மருத்துவர்கள் இந்த வேலை நிறுத்தம் என்பது எந்த வகையிலும் ஏற்புடையது அல்ல மேலும் வந்து எட்டாம் தேதி முதல் பதிமூணாம் தேதி வரை அறுவை சிகிச்சைகளை புறக்கணிக்கப் போவதாக அறிவித்துள்ளனர் இதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எனவே எந்த வகை வேலை நிறுத்தத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் இது குறித்து இது குறித்து தமிழக அரசின் அதாவது இந்த வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கை குறித்து தமிழக சுகாதாரத்துறையின் செயலர் மற்றும் மருத்துவக் கல்வி இயக்குநர் ஆகியோர் வந்து பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு அவர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை நாளை ஒத்திவைத்துள்ளார் ஊதிய முரண்பாடுகளை களைய வேண்டும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையான ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையோடு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் இந்த நிலையில் தமிழக அரசு தங்களுடைய கோரிக்கைகளுக்கு செவிசாய்க்காவிட்டால் பதிமூன்றாம் தேதி போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்கள் இந்நிலையில் தமிழக அரசு இத்தொடர்பாக எடுத்திருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் குறித்து பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களை வழங்கியமைக்காக நன்றி கருணாகரன்